Доброе утро, друзья! Сегодня мы в гостях у известного архитектора Владимира Петровича Магро, сына заслуженного художника Украины Петра Ивановича Магро. Мы находимся на его даче. Сегодня нас ждет ловля на удочку. Это будет классическая ловля. Героем сегодняшней нашей передачи, как я сказал, будет Владимир Петрович. Передаем ему слово и начнем наш рассказ. Рыбалка начинается с того, что приходишь и накормить моего любимого кота, который ждет сюда на мостике, уже первый, который здесь сидит, это кот. И вот это его задача, чтобы он не нервничал. Вот видишь, уже трется, уже трется все, уже знает, что о нем говорят. Пока Владимир Петрович готовится, я сделаю первый заброс. Особенность рыбалки в том, что прикармливание будет идти чистой пшеницей, ловля тоже будет на пшеницу. Это та формула, чем прикармливаем, на то и ловим. Вот сейчас мы берем кетюня, жди, чтобы чтоб обязательно торчал, если на пшеницу, чтобы кончик весь был наружу. Вот, наружу. Ну, а на, на верховодку крючочек два с половиной. И сразу пошли на верховодку. Это продолжаем дальше перебрасывать на проводку. Так, смотрим. О, вот уже повело, повело. А кот, кот уже знает, вот он, он стоит, кот. Он уже на поплавок смотрит. Смотрит на поплавок и внимательно это все изучает, потому что ждет рыбу и лапами переминает. Рассвет сюда неожиданно. Здесь, в этом месте, неожиданно с этого бугра так раз солнце, как вроде бы, здрасте, я к вам пришел. Не, я к вам... Солнце, оно, я к вам пришло. А вот. Ну вот с глубины верховодка. Та, которая не дает. И вот друг. И вот сразу и оттуда, и оттуда. Пошли верховодки. Нельсик, на, получи еду. Кисюня, где? Кисик, кс, кс, кс. Да нет, уж ты что, с крючком? Нельсик, брось, с крючком. Стой. На. Лови. Это он, это он уже последние лет 10. Вот это каждое утро вот такой помыться вон. Вот еще очередная. Сейчас на. На, кисик, кисик, на. Да вот же. Ему, ему уже 15 лет, он уже как человеческий возраст, уже как сто лет. Утя, 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 утя. Ну, они пищат вовсю. Иду, идут сюда. Сейчас, сейчас выплывут здесь. Сейчас под мостика выплывут. Это я уже. Второй год их приучаю. То в том году случайно маленькое было. Это семейство маленьких удочек. И мы кушали. Издалека я при, приманил хлебом. О, вот ныряет. О, все, о. Вот оно зерно. И они ныряют. О. Это уже у меня третье поколение. Вот это. Вот эти, вот эти, прилетает и сюда приходит, оседает, и вот это мы их содержим потихонечку, видишь? Их было 9, сейчас осталось 5. Непонятное явление происходит, но происходит, не без потерь. Это им сейчас вот этим уткам, вот этим, это курочки, лысухи, курочки, вообще их называют курочки, водяные. Так вот, им вот это где-то... 35 дней от, 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 от рождения вот этим пять малышам а это мама или папа пшеница это тот уникальный продукт которым питаются все начиная от человека и заканчивая любым животным миром
Это небольшая. Бывает хорошая, это небольшая. Так, вот. С глубины вот это 2 метра берет верховодка. Вот это вот эта норма, это я кормлю уже лет, ну, считай, 14. Раньше не верховодка, а платвечка. Так платвечка так грамм по, по 30-70 до 100. Вот это у нее 4 штуки, 5 утром и вечером. Ну вот, посчитать, это как, как средний человек ест у меня рыбу кот. Опять уклейка. Видишь? При том, что интересно, с глубины маленькая, у вот глубины, а вот там, где сантиметров 20-50, крупнее. Я макуху, как правило, не бросаю. Когда точно знаю, что начинает подходить карп, но на карпа я тогда начинаю подбрасывать макуху. А так только одной пшеницей, только. Бросаю пшеницу, закрыжую и ловлю на пшеницу. Потом на одну, на одну пшеничку, не две, не три. Только на одну. И вот берут там карапа килограмм до трех. Но только я их не вытаскиваю, по-честному. Килограмма два вытаскиваю, а те только видели, что были и ушли, или оборвал. В общем, вечное, вечное, что что-то мешает. Ну, до двух килограмм это на одну пшеничку. Только. Еще в детстве думал, колется рыба, там не надо. А вот сейчас, если по большому счету, вот видите, крючок. Вот пшеница и крючок откровенно в стороне. Откровенно. А когда его не видно, она соскальзывает. Как-то, ну, как, не, не, не так засыпается. Больше таких холостых подсечек. А в верховодке вообще должен висеть один крючок и еле-еле пшеничка, потому что та хвата, хватанула и подсекается сама. А если не видно жало, то будет холостые подсечки постоянно. Закипятил. Беру где-то грамм 800 пшеницы, определенно на 3 литра, на 3,5 где-то, я не знаю, так вот. Ну вот, где, а, кстати, вот она, вот мышка, сколько здесь, литра 3,5, и закипятил пшеницу грамм 800 до килограмма, под крышкой и на вечером, и она сама парится, на утро сдал и пошел, все, Ни, никогда не добавляя никаких, Запахов не, не, ничем не пользуюсь. Не, ну, может я что-то <смех> упускаю. Может было больше, лучше, но и так хорошо, достаточно работает. Вот я смотрю, никак из течения не начнется. Уже должен быть клев. Вот тут две дольки пшеницы. И надо ее одевать не, не вот так вот, она раскалывает, а поперек долек. Это первое. Вот. И на, прокалываем насквозь и здесь вот крючок просто должен быть видно и что еще интересно бывает клев когда пшеница открывается вот я сейчас могу какую-то найти вот это вот хорошая такая крупненькая целая вот она начинает открываться разваривается так вот бывает действительно бывают такие моменты когда на разваренную пшеницу она плохо держится но клюет лучше вот это единственная так сказать тонкость что может сама же пшеница по-разному клюет разваренную или, на, или не разваренную. Видите, у тебя тоже молчит? Вот ее мое. А Филя при тебе? Что-то он потерял нюх. Надо сюда, тут съемка. Не хочет попасть в кадр. Да, обычно у меня тут два кота. Это у меня два кота. И Филя тут, это вот когда Вити нету, тогда Филя тут, а не два кота здесь у меня. Ну, рассказываю по этой местности тогда. Вот просто, вот рассказываю по этой местности. Здесь место, каждое место рыбалки, рыбалки это специфично само по себе. Имеет свою как карточку визитную. Или карточка какая-то, зеленую карточку, карту, которая 
когда знает рыбак ее, и он сюда просит. Один торопится на рассвете, а другой спокойненько едет, часов 10 знает, раньше не будет рыбы. Но вот здесь вот специфика, когда все уходят, здесь рыбалка самая лучшая, в жару, в обед, вот это самая лучшая рыбалка. Все рыбаки расходятся, а здесь рыбалка продолжается, начинается только. Вот, вот такая специфика. Утром и вечером это как повезет. Вот как повезет. Сегодня у нас пока месяц результата нету. А часов 10, я даже не сомневаюсь, что будет отличный клюв. Это местные особенности этого водоемщика. У меня же участок 40 соток. Занимаюсь садоводством. Поэтому... А на участке всегда что-то есть, работа всегда. У кого есть частный сектор, хоть 5, 5 соток, все знают. Поэтому я тут не сижу, когда клево нет. А сразу поднялся и чем-то занимаюсь. Обрезанием деревьев, опрыскиванием. Чтобы содержать же все, вот эти 40 соток, хоть на что-то было похоже, надо уделять время. Поэтому вот это, как клево нету, мне хорошо, что я могу заняться своими садоводческими делами. Так что вот это хороший момент, что не надо удочки, все стоит, все лежит здесь. Взял, пошел, сделал полчаса, отвлекся, пришел, все в порядке, смена обстановки. И никогда нет этого самого такого момента, ой, ждешь рыбу, ой, ой, время идет, рыбы нет, а здесь я этого даже не ощущаю никогда. Сейчас потихоньку раскочегарится. Может, и крупнее подойдет. Начинает оживать рыба. Хотя и течения нет, но оно оживать начинает. Чувствуется. Ну, мелочь. Это, это вот эта мелкая плотва. Совсем мелкая. А так есть ну, раза 4-5 больше. Верню по длине, по весу. Ну, ну, я сегодня, вот мы обязательно поймаем хотя бы одну такую. Вот я был в этом году, сейчас это затихло. Гущера здесь нормально шла. Хотя не очень, не характерно. Но была гущера хорошая. не снимал это как <смех> ну течение только зашевелилось и все тут это сто процентов река реагирует клев весь на, по течению это на столке так на озере там не важно а здесь река это святое дело с течением Вот видишь, тут пусть там чуть-чуть крупнее, чуть-чуть. Да -чуть. что такое рыбалка? То полчаса нет и клево, а потом уже. А вот гадюка, вот видишь, вот хорошая гадюка, большая.
пока течения нет. Пойдем перекусывать. Так что перерыв, маленький перерыв, ждем течения. Откушаем чаю. А? Так что... Видишь, немножко еще, еще неприятности. Шипит. Запутал А где иди помогай? Ну, да ну, ну стянуть вот это, уже ей, ей же больно. Иди сюда, вот стянуть. Пошли в садок, запуталась гадюка, мы ее спасли, сейчас, сейчас выпускаем. О. Хорошая, да? И же он пошел. Все. Ну, за, за рыбой залазит же. А потом глотнет рыбу и назад не может вылезти, застрет. И без воздуха задыхается. Поэтому надо спасать быстрее. Ты рыбачка? Как, ты расскажи, как ты вчера купал. Ну а сейчас, после гостеприимного завтрака, отправляемся опять на воду, продолжим ловлю. Рыбалка с Юрием Петрошем. Это называется молдавские сады. Красивая девочка, красиво. На моей стороне. Я думал, зеленый, вкусный. Вкусный. Рыбалка на даче имеет свои прелести. Утром рано встал, порыбачил, пошел поел, опять пришел порыбачил. И так может длиться целый день. Ты целый день находишься в полном удовольствии, получаешь удовольствие. Ты на природе, в общем, класс. Некогда заряжать некогда. На две удочки надо еще уметь. Гордей не любит ловить. Говорит, папа, я получаю удовольствие. Я говорю, так а тремя удочками успеть работать, это тоже удовольствие, как жонглер. Утром не было течения, и рыба не клевала. Хотя она тут стоит, она же подошла. Ну вот не берет и все. Это по-украински прым хи рыбы. 
Ну, во-первых, я говорю, нагоды, я вот в Одессе купил 100 килограмм пшеницы. <laughs> Это о чем-то говорит, нет? Да. Количество, два мешка вот стоит, только завез. Это я на следующий год уже закупил. Ну вот это вот, вот, вот это конкретно бадья, вот это я когда сам рыбачу, это на два дня полная вот это. Килограмм пшеницы это на два дня. Вот у меня. Если рыбаки проезжают, и я начинаю сос... подкармливать их, тогда может на один день. А лично у меня одного, это, это с головой хватает вот это одного килограмма, 800 грамм пшеницы на два дня. И вроде и перекормить нельзя. Ну и оставят без еды, плюнут и пойдут дальше. Поэтому тут я толком не могу рецепт, каждый раз по-разному. Есть течение, есть клев, нету клева. Это тоже. Когда течение сильно клево идет, могу чаще подбрасывать. Когда вода стоит, все, ну что кидать, там гору накидаешь, все равно не берет, а потом пойдет клево, а, а там вместо того, чтобы клевать, там килограмм пшеницы лежит, бери и кушай. Так что именно это. По ситуации вот это как раз самые меньшие экземпляры которые сейчас вот ловятся вот, вот, вот такие вот Смотри, что делают осы Сегодняшняя рыбалка прошла в одном из самых живописнейших мест города Днепропетровска в компании прекрасного человека. Если вам понравилось, следите за нашими передачами, впереди будет много интересного. Рыбалка с Юрием Петрошем.